1505 en toda la República Argentina y como todos los martes nos ponemos en comunicación con nuestra compañera Thaís Gadea Lara. Buenas tardes Thaís, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Día de votación? Super martes tenemos hoy, ¿no? Sí, ¿Cómo? en el Congreso. Super martes tenemos Super hoy, ¿no? martes, exacto. En, en el Congreso y, de hecho, por eso hoy no te traje tres noticias, sino que vamos a profundizar en por qué hoy lo que pasa en el Congreso va a ser importante también en materia ambiental, ¿no? De legislación. En este momento se está realizando ¿no? esta sesión especial en diputados, en donde ahora se está eh, tratando el primer proyecto, ¿no? Que hace esto del de famoso, eh, bueno, como se le está diciendo, ¿no? Este impuesto solidario eh, o impuesto a, a la riqueza, eso es por momento las discusiones que recién se estaban presentando, pero desde el punto de vista ambiental a nosotros nos va a interesar dos de los proyectos que siguen. Uno, que te acordás que lo habíamos comentado acá en el programa cuando se anunció, y es esta modificación a la ley de manejo del fuego. Es importante subrayar que no se trata de una ley nueva, sino que justamente es una modificación a una ley que ya es, eh, está existente. ¿no? Eh, ¿Y qué es, justamente... ¿qué, es lo que se, qué es lo que se modifica, Thaís? Bien, lo que se modifica de esta ley, que es la ley 26.815, es el artículo 22, se le busca adicionar ¿no? el artículo 22 bis, ¿para qué? Para que en, aquella, en, en aquel artículo en el que la ley hace mención ¿no? respecto de la reparación posterior que hay que hacer de las superficies incendiadas, Acá lo que se agrega es una determinación de tiempo en cuanto a la prohibición en el cambio de una superficie que ha sido incendiada. En el caso de lo que son bosques, humedales y áreas eh, naturales, es a 60 años que no se puede producir ningún cambio ¿no? en el uso de tierras incendiadas y en el caso de zonas agrícolas, esa prohibición es a 30 años. Lo que se busca con esto, por lo menos lo que han dicho, ¿no? Desde eh, el espacio político que está detrás de este proyecto, liderado por eh, el diputado Máximo Kirchner, es evitar ¿no? la especulación respecto a que se produce un incendio para que después ¿no? poder utilizarlo con fines de emprendimientos inmobiliarios o para el avance de la frontera agrícola. Ahora bien, hay críticas por un lado del sector no de, del campo respecto de lo que esto pueda significar y por otra parte también hay críticas de la sociedad civil y de grupos ambientalistas porque en verdad ya hoy por ese mismo artículo de la ley de manejo del fuego o por ejemplo por la ley no de bosques nativos ya hay artículos en donde dicen que frente a un incendio hay que garantizar la reparación y conservación no de esas tierras incendiadas acá siempre el problema es si después esas leyes se implementan, ¿no? Eh, y si todos los actores correspondientes después actúan eh, conforme la ley. Exacto. Mientras vos estabas hablando, y estamos viendo en vivo la sesión en el Congreso. Seguramente en un rato, en unas horas, se estará tratando esto que nos estás hablando. Pero es importante que, digamos, no es una ley entera. La ley está bien y hay que cumplirla, por supuesto. Pero surgen estas modificaciones que, bueno... Había que ayornarla por todo lo que estamos viviendo y todo lo que se habló todo este tiempo y todo lo que pasó. Va a ser muy importante acá en la implementación porque no es lo mismo quien intencionalmente provoca ¿no? el claro. fuego para sus propios fines a aquellos que, por ejemplo, se ven afectados por los incendios no provocados por otros y entonces a ellos también se les va a prohibir ¿no? eh, el cambio. Que acá lo que hace referencia es a una prohibición en cuanto a no poder cambiar, ¿no?, el, el uso que tiene esa tierra, es decir, si hoy se usa para, por ejemplo, en el caso de las zonas agrícolas, que la prohibición es a 30 años, si hoy se usa para cultivo de soja, se tiene que seguir usando para ese mismo cultivo, no se puede cambiar después ¿no? el uso de la tierra, o por ejemplo, no se puede producir la venta o el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Veremos también qué discusión se da, ¿no? si se le hacen algunos cambios mismos a esta modificación, y en el caso de que hoy se apruebe, sería la media sanción y después tendría que ir, ¿no?, a, eh, eh, a senadores para finalmente su sanción final. Pero sí destacar que es una adición, toda normativa siempre es bienvenida, pero acá lo más importante después va a ser ¿no? eh, su implementación, porque de hecho hoy, según el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, volvieron, por ejemplo, los incendios a las zonas de las islas del Delta frente a la ciudad de Rosario, y esta situación la estamos diciendo en el canal desde el inicio ¿no? de este año, y todavía no hay culpables que estén detenidos al respecto. Entonces, por eso insisto esto en que toda normativa ambiental es bienvenida, 
pero acá lo importante después es que los distintos actores responsables la hagan cumplir. Y en esa responsabilidad hoy hay otra, hay otro proyecto de ley eh, que es muy interesante ¿no? y que genera mucha expectativa del impacto que pueda tener, que es la ley Yolanda. La ley Yolanda viene con media sanción ya de senadores y por lo tanto hoy si diputados le da el visto bueno ya se sancionaría la ley y lo que busca es formar en ambiente con un foco en desarrollo sostenible y cambio climático a toda persona que ocupe ¿sí? eh, un cargo en la función pública, es decir, que reciban ¿no? eh, formación en estos temas con la intención de que después eso incida también en sus roles ¿no? y en las medidas que se toman al respecto. Esa capacitación va a estar a cargo ¿no? de instituciones científicas eh, acorde a la materia y también de organizaciones de la sociedad civil para que toda persona, digamos, desde eh, los empleados hasta también ¿no? ministros y, y todos los representantes en una función pública reciban formación en esta materia. Así que ese también es el otro proyecto que en materia ambiental hoy se va a tratar en esta sesión especial de diputados y que como mencionaba, como ya viene con una media sanción, en este caso sí estaríamos hablando hoy que se, se, se sancionaría eh, la ley. ¿Por qué digo que es muy interesante después en su impacto? Y bueno, porque si tenemos representantes políticos que conocen, por ejemplo, ¿no? sobre el cambio climático, esperaríamos que entonces claro. tomen después medidas acorde ¿no? a hacer frente al problema. Exactamente, y la importancia realmente que tiene esto, como vos bien decís, de ser tratado, pero después que sea implementado, porque también, como hemos comentado acá, hemos hablado de la ley de bosques, por ejemplo, que ya tiene eh, sus años y, sin embargo, no se implementa como se tiene que implementar. O sea, que de la nada de bosque, sirve... Sí, total. Es el mejor ejemplo, como vos bien decís, Dani, porque la ley de bosques, no importa el tinte político de quienes estuvieron no. en el gobierno nacional, nunca recibió el financiamiento que le corresponde a la ley. Entonces... Por eso digo, es genial contar con, con herramientas normativas, son necesarias, pero es muy importante, sobre todo por la mala experiencia ¿no? que ya nos dictan otras leyes, es muy importante después cómo se baja y cómo se trabaja ¿no? para que los distintos actores la hagan eh, cumplir. Así que estamos con esto, después te, te menciono así otras cuestiones que están pasando sí. en, el, en el Congreso. Ayer también en comisión se, se dio visto bueno al proyecto de ley de educación ambiental que habían presentado desde el Poder Ejecutivo los ministros tanto de Educación Trota como de Ambiente Cabandier, así que después va a pasar ahí a la votación en el recinto, esto también fue en diputados, en ese caso lo que se busca es garantizar educación ambiental tanto en lo que es en las instituciones formales como las escuelas, la no formal y la informal, es decir, también, por ejemplo, en medios de comunicación, en organizaciones, ¿no? como una educación ambiental que sea integral en todos los ámbitos. Y hoy también en el Senado, al, a la par de que se está realizando la sesión en diputados, se le dio visto bueno en comisión para que entre en recinto a un proyecto de ley que busca prohibir aquellos productos cosméticos y de higiene que tienen microplásticos. El mejor ejemplo de ello es, por ejemplo, ¿viste? el dentífico, la pasta dental, que sí. muchos de ellos vienen con micropartículas de plásticos, obviamente nosotros no nos damos cuenta, y este proyecto busca sacar del mercado ¿no? a todos esos productos por la incidencia que no solo tiene, en, digamos, todavía no se conoce científicamente qué impacto eso tiene en nuestra salud, pero eso sí después, por ejemplo, en el caso del dentrífico, ¿no? cuando va el agua, sí tiene después eh, la contaminación posterior ¿no? en, en las aguas. Así que me siento que te hice un reporte del Congreso no, <risa> pero son todas son... las políticas ambientales. <risa> Totalmente, pero tiene, tiene que ver con lo que nosotros venimos hablando y realmente es un día importante en, en cuanto a esto, lo que decías recién, eh, lo que comenzaste hablando, el tema del manejo del fuego, la importancia que tiene esto, porque realmente no, no poder cambiar la tierra para otro uso después del fuego, realmente desalienta a que se utilicen esta, este tipo de, 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 de formas que se, se están utilizando, digamos, se queman esas tierras para usarlas en el sector inmobiliario o para la ganadería, digamos, ahora no, si vos tenías, un, como bien dijiste vos, un campo cultivado de soja, vas a seguir con eso, no, vas a seguir con los cultivos. Veremos. La Esperemos. verdad es que yo te digo, yo estoy a la expectativa, ojalá sí eh, sea, porque ya te digo, tanto la ley de bosques como la propia ley de manejo del fuego que hoy se busca modificar, ya hablan ahí de la necesidad ¿no? de, de reparar 
eh, superficies dañadas y de garantizar su, su continuidad en su estado original. Entonces, y eso no se viene implementando. Entonces, también acá hay que empezar, por ejemplo, una de las eh, menciones que se hacen desde la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales es la necesidad de empezar a tipificar ¿no? de, de, determinados delitos ambientales para poder, sobre todo, responsabilizar ¿no? a las personas que están detrás de estos incendios que recordemos en su mayoría son intencionales. Totalmente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Thais. Seguramente la semana que viene ya sabremos hoy mismo, Me seguramente. Me espero un largo día. Me espero un largo día. Un largo, largo. ¿Vos de, ya venís? De sesión de... Pero vos venís con sí. largos días. Venís de las elecciones en los Estados Unidos y seguimos, sí. ¿eh? Y ya te voy a adelantar algo, diciembre no me viene eh, muy, muy liviano en la agenda porque es el quinto aniversario del Acuerdo de París en Cambio Climático, así Bien. que prepárate para diciembre porque vamos a hablar mucho sobre eso. Bien, tendremos que sacar entonces una ley acá en el canal sobre el manejo de las ojeras, <risa> lo vamos a ir viendo. <risa> Dale. <risa> Muchísimas gracias, Thais, que tengas una buena tarde. Igualmente, Dani. Muy bien, señoras y señores, me voy a poner de pie porque estábamos hablando del...